discussão. Ministro Rosa Vera. Senhor presidente, pedindo mais uma vez venha é o ministro relator. E na linha de todas as premissas que balizaram o meu voto, lembrando que o cerne da insurgência que diz mais uma vez com o alcance da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça, eu partindo e pedindo venha, mas partindo da jurisprudência firmada por essa corte no julgamento da ABC 12, no tocante ao próprio poder do CNJ e forte nos artigos 103b, parágrafo 4 da Constituição da República. E, mais uma vez, no artigo 5º, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 45, entendo que nessa competência de editar normas de caráter primário, no âmbito de suas atribuições, e aí compreendido o controle de cumprimento dos deveres funcionais, eh, em juízo, pelo menos de cognição sumária, no exame de, da medida cauteladora, eh, reputo não haver justificativa a concessão da liminar. Por isso, nego-lhe referendo. Sr. Presidente, eu não posso imaginar que tipo de argumento se pode utilizar para esse dispositivo. Talvez esse dispositivo seja um espelho de toda a raciocínio dessa resolução. A lei orgânica na estatura foi expressamente recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal. E a lei orgânica na estatura estabelece no artigo 27, parágrafo 3 que o tribunal, ou o seu órgão especial, na sessão que ordenar a instauração do processo, Repito, na sessão que ordenar a instauração do processo, como no curso dele poderá afastar o magistrado de exercício de suas funções sem prejuízo dos vencimentos, das vantagens até a decisão final. Então, a lei orgânica da magistratura, ela é clara. E ela é clara pelo seguinte, porque se efetivamente há motivos de perigo nela e acauteladores para se iniciar uma operação, evidentemente que esses motivos são suficientes para se instaurar o processo. O que não é admissível é que a resolução aqui, numa manifestação de inconstitucionalidade evidente, voluntária, ela estabeleça uma regra diferente da regra da lei orgânica da magistratura, considerando também, sob o um ângulo é, constitucional, que há direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, mas também há direitos e garantias fundamentais da magistratura, dentre outras, as garantias da, as garantias da inamovibilidade e as garantias da vitaliciedade que exigem para essa transposição o poder reformador da Constituição teve uma revolução, ou então através do poder constituinte originário, digamos assim, é, civilizadamente instaurado. Agora, você essa é uma diferença nuclear de uma garantia fundamental da magistratura através da razão, com uma devida vez de que os argumentos que ainda virão, eu efetivamente eu não consigo superar. Se há motivos para o perigo de mora, há motivos para a instauração do processo e sob um ângulo interdisciplinar. Sob o ângulo legal, a, 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 a ilegalidade dessa, desse dispositivo, eu até poderia é, parafrasear o ministro Mano, até as pedras sabem. Eu não estou encontrando dificuldade em é, discordar do voto do ministro relator quanto ao parágrafo primeiro, a cabeça do artigo 15. A cabeça do artigo é rigorosamente só parágrafo. Agora, quanto ao parágrafo, eu estou encontrando muita dificuldade. Eu tenho a impressão que Sua Excelência tem razão. Mas quem sabe essa essa de justiça é de tal. É, porque é nesse caso, quando eu vim de respeito, se eu queria antecipar meu voto, peço ver, meu filho. Nesse caso, nós temos duas coisas gravíssimas, a meu ver. Primeiro, entendendo lembro bem a norma, se verifica o seguinte, que qualquer tribunal local, já não estou falando mais do conselho, não, é concebido como o Espírito Santo em matéria do magistrado. Estou falando dos tribunais locais que costumam levar todo dia. Que antes, antes de instaurar o procedimento disciplinar, não pode. E antes de correr provas, eu sou um pretexto de correr provas, já faço o registrado. 
pela sua notícia. Isso não é apenas você, você está achando que o magistrado só fosse uma garantia do jurisdicionado. É a questão do jurisdicionado antes de poder qualquer um adulto. Aqui o presidente está sempre a justiça. Você vai saber isso. É uma grande ainda, porque aqui, como pressuposto do afastamento, há um juízo de conveniência. Mas nesse caso, eu vou dizer que o outro não é. É o pé do outro. O outro não é. 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 Impossível, meu Deus, aqui por ele embora quando ele fica vendo a minha mesma reza, é invertido. Eu já disse. A gente jurisdicionada, a comunidade, quem conhece o interior sabe. Uma notícia que esperar uma coisa dessa, matou profissionalmente aquele juiz, pelo menos não coloca lá. Se é que não matou, mas não é uma jurisdição. Eu acho que se ele demora, ele tem que ter a cabeça aqui. Eu vi depois, pô. Eu vi que ele tem até a raça desse dispositivo, que não desborda de normas semelhantes existentes é, nos estatutos aí de funcionários públicos. Agora, desde a premissa que nós recebemos, é, em relação ao artigo 3 por exemplo, nenhuma novidade, quando nós é, dissemos em relação ao próprio artigo 3 da resolução, que é, é, a não observância daquilo que estava estabelecido na Lomão, de forma clara, é, é, importava a violação da própria Constituição, principalmente com a jurisprudência que é, já é tradicional desta Corte. Eu, portanto, no, no voto que é, escrevi, também me manifesto nesse sentido. Eu até entendo a raça. O que pode ocorrer casos, e essa é a premissa, que tem determinado, por exemplo, é, a afastamento de servidores com base na lei de improbidade administrativa, entendendo que, em alguns casos, é, a... a... Basta o um argumento da legalidade. A Lomã estabelece que, com a instauração da junta, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Embora não tenha a raça, é, que é que, eventualmente, em casos determinados, é, o agente, e aí pode ser juiz, pode ser um servidor público, pode ser um agente político, continuar a perpetrar é, é, mas elas ou, ou, ou eventualmente é, a é, fazer com que desapareçam provas em suma. Então a mim me parece que o argumento decisivo, que nós sentamos também, veja, que nós nos formamos também esse entendimento quando nós discutimos aqui o, o artigo terceiro, é, ao dizermos que é, a, o, o artigo terceiro. Inciso quinto. Não, não dá pena, dá pena. Não dá pena. Artigo terceiro, parágrafo primeiro. Portanto, presidente, nessa linha, e tão somente com é, é, esse eu argumento, eu estou é, de acordo, portanto, é, é, referendo a liminar é, é, procedido. Estamos de acordo? Há algum voto mais de você? Eu seria a posição, senhor presidente. Também acompanho o voto do eminente ministro Marco Aurélio. Entendo, como sua excelência, que a garantia da inamovibilidade representa um predicamento básico é, que concerne não apenas a figura do juiz, mas, sobretudo, a proteção do próprio cidadão, uma vez que o objetivo desses predicamentos consiste em assegurar a independência do magistrado no exercício eh, da sua função jurisdicional. Esse tratamento normativo que as diversas constituições do Brasil, desde a Carta Imperial, têm dispensado aos juízes, eh, fica afetado eh, por uma norma que, fundada num poder normativo secundário, é veiculada em sede meramente administrativa, quando se sabe que o tema está sob reserva de Constituição. Essa é uma matéria que, inclusive, talvez nem pudesse ser é, normada mediante emenda, na medida em que é, o Congresso Nacional, ao exercer o poder reformador, estaria reduzindo, restringindo 
infringindo uma garantia eh, de ordem subjetiva destinada aos magistrados em geral e, portanto, afetando o exercício de outro poder da República. Assim, senhor presidente, a mim parece com toda a linha da eminente ministra Rosa Weber que se impõe ah, o referendo da decisão do ministro Marco Aurélio. Então, o resultado do Tribunal referendo a liminar contra o voto da ministra Rosa Weber. Ministro, relator, é muito no artigo 21, parágrafo 1, você está falando. Aqui é atacado apenas o parágrafo único do 21. Eu leio. Na hipótese em que haja divergência quanto à pena, sem que se tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a mais leve. Ou no caso de mais de duas penas alternativas, aplicar-se-á a mais leve que tiver obtido o maior número de votos. O preceito conflita com a parte final do artigo 93, inciso 10 da Carta da República, a, a qual preconiza o voto da maioria dos membros do Tribunal para a tomada de decisões disciplinares. As garantias da magistratura, longe de representar um valor em si, possuem um forte conotação instrumental. Destinam-se a salvaguardar a imparcialidade do juiz e o bom exercício da função judiciária. O juiz exerce o controle da atividade estatal, do que decorre a necessidade de ter garantido a independência em relação aos demais poderes e a influências externas, ainda que as pressões surjam dentro do próprio tribunal. A efetiva possibilidade de responsabilização dos juízes pela prática de infrações consubstancia a conquista fundamental da democracia brasileira e traduz imperativo do sistema republicano, mas não cabe, para alcançar esse fim, flexibilizar as garantias processuais do magistrado previstas no diploma maior e colocar em risco a independência que não é essencial. A norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, permite a aplicação de pena com quórum abaixo da maioria absoluta exigida constitucionalmente. Para chegar a tal conclusão, basta imaginar um tribunal pleno integrado por 30 magistrados, no qual haja divergência entre a aplicação das penas de censura advertência e remoção, situação que possibilitaria a imposição de sanção disciplinar com somente 10 votos. A decisão sobre a pena pertinente, assim como a relativa à condenação, tem natureza disciplinar e exige votação qualificada, de modo a preservar a garantia do magistrado enquanto sujeito passivo do processo disciplinar. Essa foi a decisão e acrescento, presidente, que a forma engendrada, ouvida, ouvida, coloca em segundo plano, até mesmo o voto médio, seja qual for a gradação da pena, a aplicação pressupõe maioria absoluta, verificada a dispersão de votos contra colocais correntes em votação duas a duas, chegando-se ao consenso retratado no entendimento da maioria. Estou propondo, presidente, eu referendo, mas para não utilizar mais a palavra, lanço o que consignei uma decisão formalizada. Por fim, isso é muito importante, esclareço que ao contrário, foi o que eu consignei, ao contrário do que se tem propagado, a suspensão da eficácia das normas citadas não significa a atuação do Conselho Nacional de Justiça. 
como órgão controlador e fiscalizador. Significa o sim que esse órgão deve observar as esferas de competência normativa que o Constituinte reservou ao Congresso Nacional e aos tribunais. No campo disciplinar, para legitimar, se ante a Carta da República, a atividade do Conselho é de ser, e aí eu reafirmei o que eu consegui anteriormente, subsidiária, sempre pressupondo, nas palavras anteriormente reproduzidas do eminente ministro Celso de Mello, decano do tribunal, dentre outras situações anômalas, a inércia dos tribunais na adoção de medidas de índole administrativo disciplinar, a simulação investigatória, a indevida procrastinação na prática dos atos de fiscalização e controle ou a incapacidade de promover com independência a procedimentos administrativos a tornar efetiva a responsabilidade funcional dos magistrados. E o último item, aliás, no último, antes do último item, versa o resumo da decisão, os dispositivos que, em relação aos quais implementei a suspensão. O penúltimo, a célebre cláusula com a abertura do ano judicial de 2012, em 1 de fevereiro, o processo estará em mesa para o referido desta decisão. E o último item, a publicidade pública. Presidente, gostaria de manifestar, discutindo em contato o eminente relator, entendendo que é, é, aqui não há contrariedade ao 9310, uma vez que isso exige o voto da maioria absoluta dos membros do tribunal para a tomada de decisões disciplinares, não visando com as regras de estilo a inconstitucionalidade alegada. Na hipótese, o preceito considera implícito, logicamente, que foi obtida a maioria absoluta no sentido da condenação do magistrado, atendendo assim ao ditame constitucional. O dispositivo de forma perspicaz e, e volto a dizer e relembrar, é, essa é, resolução é obra de uma a construção coletiva né, das diversas corregedorias dos tribunais é, visa impedir que a ausência de concordância dos membros do tribunal relativo à sanção a ser aplicada implica a absolvição do magistrado que agora já foi é, condenado pela maioria absoluta. Quer dizer, há um consenso no sentido é, da sua é, censura, da, sua, da condenação de sua é, conduta. É, o Conselho Tribunal impõe uma espécie de voto médio em sua parte final, e até mesmo opta pela condenação mais grande em sua parte inicial, de modo que não encontro é, observado a declaração de sua condicionalidade. Mais uma vez, fica evidente, presidente, é, é, a falta é, de um novo estatuto da é, magistratura, quer dizer, o tempo passou e é, a Lomã não foi devidamente atualizada, as razões foram justificadas, é que nós conseguimos, mas a toda hora nós reconhecemos que aqui há essa carência de inovação, o que o dispositivo pretende é apenas fazer esse ajuste. Uma situação muito comum, ou não incomum, em se tratando de, dessa disciplina da Alemanha, quanto a maioria absoluta, é a situação de impedimentos ou suspensão que leva exatamente à dificuldade de punição, ou seja, verificada é, a União é, em vários tribunais é, a esse tipo de é, é, expediente é, afirmação de suspeição que leva, portanto, ao impedimento de, é, de decisão é, no âmbito é, do papel correcional que se defendeu. Portanto, o que a norma busca é dar mais uma vez efetividade à decisão que foi tomada pelo Tribunal do 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 
ação da própria PEI, que é uma aplicar mais leve. Bem, sobre os direitos de uma instância em sentido contrário, com pouco respeito, e eu também, totalmente, os argumentos do ministro ministro Marco Aurélio, e dizer o seguinte, o que me espanta é o absoluto arbítrio do CNJ a adotar essa resolução, escolhendo para o tratamento, insisto, uma pena mais leve. Existe um princípio universal do direito, segundo o qual não é pena se não hoje. Por que o, 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 o CNJ está perguntando por uma pena mais leve? Eu tenho que tentar com uma absorção, eu tenho que ter uma tentativa, 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 que o CNJ tem tentado resolver mediante decisões. É por isso que aqui eu já não dou muita atenção ao fato de provir de uma resolução, porque isso, de certo modo, já faz parte da, da, vamos dizer, da jurisprudência do CNJ. É que o que não está dito, e deveria ter sido dito, é que o caso é caso em que há maioria absoluta contra o reconhecimento da falta e da culpa. Sim, isso é tudo. E, aí, e aí se estabelece uma divergência já não em relação à necessidade da punição, mas em relação à pena por escolher. E aí, como bem recordou o ministro o relator, tem é que se usar do, da votação da pena por pena, que é uma técnica, uma metodologia tão, tão velha quanto, quanto os tribunais. E o doutor pela votação e vai tomando. Mas se não consegue a maioria absoluta nesse, já não, quanto ao reconhecimento da culpa, e a mas quanto a pena, é que se obtém essa cesão de julgamento, uma maioria absoluta julga que há responsabilidade e falta gente para decidir a pena. Não, não, mas aí não, não pode, porque aí não tem mas não O que não é claro é o meu ideia absoluto quanto a escolha da pena. E aí, o magistrado vão ficar prejudicado e não ficar sem punição reconhecida pela maioria absoluta, é que se permite que o um resultado seja proclamado pela aplicação da pena mais leve que está prevista na lei. Está prevista na lei. Mais leve contém as penas mais graves. Da pena. As penas mais leves estão prevista na lei, mas as mais graves. Veja, Vossa Excelência, dispersão de votos. Quem então, vota, quem vota pela pena mais grave, se tiver quem optar, quem evoluir, votará pela pena média. E não pela pena mais branca. Não, não sei, meu Deus, nós somos do caso, nós temos do caso. Nós somos do caso, nós somos do caso. Nós somos absoluta quanto as penas. Eu sei, nós somos do caso. Nós somos do caso. Nós somos do caso. Três penas de gradações diferentes. Né? A discussão de votos. O voto médio, pela ordem natural, está sendo mais isso. O voto médio, 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 de novo pela maioria absoluta que eu chamo de ministra transparência para a área criminal. É normal, é matéria criminal. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, é assim. Outro voto é essa dificuldade de ser levantada. A concordância é a apuração do voto médio, passando as teses até se alcançar esse quadro. Eu não li, Coutinho, em relação a... 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 Eu só vou pedir para o Mr. Roda. 
Senhor Presidente, você gostaria de fazer um registro inicial apenas para reafirmar tudo o que eu tenho dito aqui? O registro, presidente, em votação? Não, não. Eu examino a matéria em uso de deliberação. Né? Talvez por não estar tão acostumada à forma de agir da corte, eu estou examinando em juízo de deliberação. E nessa cognição sumária, toda a minha posição é a parte do princípio da presunção de constitucionalidade por se tratar de um ato normativo fruto né, de uma, como disse o ministro Gilmar ainda há pouco, reafirmou, de uma obra coletiva que contou com a colaboração da unanimidade, imagina, até da magistratura, embora por óbvio sempre com posições contrárias, como a matéria comporta, e aprovado por um, 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 um CNJ que tem na sua Constituição nove magistrados, né, de, dentre os seus 15 integrantes. Então, por essa razão, eu tenho sempre feito o um registro de que, na verdade, em juízo de deliberação, a mim pareceu sempre mais oportuno não ter o que foi deliberado pelo CNJ, até porque na linha, na maior parte dos preceitos da resolução número 30, que está regulando esses procedimentos administrativos no âmbito dos diversos tribunais desde 2009. Então, por essa razão, feito, feito esse registro, mas inclusive eu adaptei o meu voto em um outro aspecto, porque Vossa Excelência já está nos examinando num nível maior de profundidade. Feito esse registro, aqui mais uma vez eu peço toda a venha ao mesmo relator para não referendar, porque também compreendo que aqui está. Foi o eh, um, um dispositivo, este artigo 21, e, na verdade ele está consagrando uma interpretação absolutamente razoável, continuo a meu sentir, fazendo esse registro, do artigo 93, inciso 10 da Constituição da República, por um ponto consagra, inclusive, um princípio benéfico, um dúvida pro réu, direito penal, ou seja, havendo maioria absoluta no sentido da, do caráter é, da infração cometida pelo magistrado, na verdade, estipula esse critério que é garantista, que é benéfico na definição da pena mais branda. Por isso, senhor presidente, não, não referendo. Dá para ver. Não, 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 Pedindo venha, acompanha a divergência. Vossa Câmara Lúcia? Também, presidente, peço venha para acompanhar a divergência. Vossa Câmara Lúcia? O presidente, eu peço venha para acompanhar o relator, assentando que esse dispositivo da resolução 135 não apenas conflita com o artigo 93, inciso 10 da Carta Magna, como também não encontra respaldo na metodologia usualmente adotada pelos tribunais, como você atualmente, ministro Luiz Fux, no que tange a apuração do voto médio. Aí eu posso arbitrariamente por dois extremos. Mas é o puro arbítrio daquele que elaborou, daquele órgão que elaborou essa resolução. Então, dá para ver, acompanhando o relator integralmente. Ministro João Rosa, presente essa norma, como eu já disse aqui na outra sentada, ela é fruto, é decorrente de observação empírica é, sobre o que vem ocorrendo em outros tribunais. E ela visa precisamente evitar o faz de conta, né? Poderia dizer o não líquido, mas é o faz de conta. Condena-se no primeiro momento, mas não se chega a, a nenhum, a um processo com a, 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 a penalidade a ser aplicada. Então essa norma vem impedir essas situações que configuram um, um, Processo, né? ah, na forma de se apurar e de se penalizar esses eh, os comportamentos administrativos desviantes. Eu, eu, eu peço venha ao ministro relator para acompanhar a divergência. Presidente Brito? Presidente, eu também peço venha para acompanhar a divergência. Acho que o comando 
é, constitutivo do núcleo duro do inciso 10 do artigo 93 da Constituição foi respeitado, foi observado no que toca ao caráter público da sessão e ao quórum qualificado da maioria absoluta. Mas, como também disse Vossa Excelência, o ministro César Peluza, e na linha do voto do ministro Gilmar, a norma é eminentemente operacional e consagra até uma, uma atenuação punitiva. Eu peço venha para acompanhar a divergência. Sim, senhor Luiz, é doutor Gilmar. Não, não, senhor presidente, tal como já é, tinha adiantado, é, entendo que a, a norma, tal como agora disse o ministro Joaquim, é fruto é, de é, uma é, experiência acolhida nesses anos pelo CNJ e pelas próprias é, corregedorias. Certamente, tal como há o um sentimento no CNJ, a necessidade de dar força normativa ao texto constitucional, também muitos corregedores, eu já tive a oportunidade é, de ouvi-los, reclamam é, de fazer um trabalho infrutífero, que eles realizam levantamentos, inventários de investigações que acabam depois resultando é, inocos por conta é, dessa turma dos jogos, dessa é, dificuldade de implementação. Falamos aqui, por exemplo, a ciência certamente já viu essa situação em outros casos, em que por, pela, pela não formação da maioria absoluta, por exemplo, pela verbação de suspensão, não se logra cumprir aquilo que se... É, não se chega no início. Neste caso, ainda é pior, porque veja, a é um juízo claro no sentido da responsabilização do magistrado, mas o dissenso em relação à dosimetria é, da pena é, levaria também a esse impasse e por isso também é, a impunidade. Então a norma, na verdade, é, dá a força normativa ao texto é, constitucional. É, em relação ao que falou a, a, a ministra Rosa Vega, em relação ao juiz do ano passado, eu tenho oportunidade, presidente, de dizer que em alguns casos, os casos são tão relevantes, alguns casos são tão relevantes é, que nós deveríamos poder converter um julgamento, talvez até seja um, um raciocínio de leste ferida que nós devemos levar ao Congresso Nacional. Em alguns casos em que nós já temos juízo, quase soa é, a hipocrisia de dizer que nós estamos num juízo de deliberação. A gente já está tão convicto é, da situação e certamente nós não vamos mudar o é, entendimento entre o julgamento preliminar e o julgamento do mérito. O deputado então, não ousaria até propor, quer dizer, a pensar alto do lege ferenda, que nós eventualmente, é, é, assim como temos hoje a possibilidade de não conceder a liminar o artigo 12 para julgar desde logo o um mérito, é, que pudéssemos é, também fazer esse tipo de conversão, mas é claro, isso depende de lei, né? ao invés de julgarmos a cautelar, já julgarmos desde logo o um mérito, até porque poucos de nós é, certamente por é, imaginar que é, haveria é, a necessidade é, de um novo julgamento sobre o mérito depois é, de, de fecha. Que julgamento de deliberação que nós tomamos tantas sessões do Supremo Tribunal Federal. Né? Veja, portanto, que acaba sendo um recurso de mera retórica. Não tem, talvez seja uma sessão histórica também nesse sentido, gente, porque não tem conhecimento do julgamento de Celso, que o nosso historiador é, poderá talvez é, recordar, mas eu não tenho conhecimento de um julgamento liminar que tenha é, consumido tantas sessões do Supremo Tribunal Federal. De, de novo, também, presidente, eu continuo, como já me manifestei, me manifesto, continuo entendendo que, é, é, diferentemente, inclusive, do que eu entendi o relator, eu continuo entendendo que também é de bom aviso é, respeitar o que está no artigo 10 do texto constitucional. Quer dizer, salvo no período de recesso, a matéria tem que ser submetida ao plenário. Eu não sei que não haja essa possibilidade, ou haja situações muito especiais. Por exemplo, o fato de se realizar de imediato. Me parece que aqui faz sentido a reserva de plenário. E valeria a pena, talvez, até que nós tivéssemos norma regimental sobre o tema. Não me parece que haja, aqui como há em outros processos, a autorização para que o relator haja monocraticamente, a não ser nas hipóteses em que é, a liminar é absolutamente indispensável. Não haverá sessão do pleno naquele dia, por exemplo. 
e o ato será praticado em seguida. Como ocorreu no caso, por exemplo, que me lembro da ministra Carmen Lúcia, caso do Luciano em que ele tomaria o posse. Mas, salvo é, hipóteses dessa envergadura, eu entendo que impera aqui o princípio da reserva do plenário. E faz todo sentido, porque nós estamos a falar de suspensão de vigência de uma norma. A Constituição prevê a maioria absoluta para declarar inconstitucionalidade, mas a declaração é, também cautelar acaba tendo esse efeito, é quase que uma antecipação de tutela nesse modo que você não pode no sentido. Exatamente, presidente. Uma das sugestões feitas pelo eminente ministro Gilmar Mendes parece-me que deva ser considerada pela Corte no que se refere ao, tra ao tratamento de lógico ferenda a propósito da possibilidade de julgamento direto e imediato do passado da controvérsia constitucional. Verificamos nesse caso específico, já é a terceira sessão consecutiva em que o Supremo Tribunal Federal eu diria longe de discutir a questão em sede de mera cognição sumária, né? aprofundou-se no exame do próprio litígio constitucional, referindo um julgamento que, no fundo, antecipa a, a sua visão a, final a respeito do tema. É claro, o, o artigo 12 da legislação que dispõe sobre o processo de controle normativo abstrato prevê a possibilidade de muito abreviado. Mas eu tenho notado pela própria experiência da Corte que a adoção do rito abreviado do artigo 12 não, não permite um julgamento tão célebre quanto aquele que se imaginava pudesse acontecer com a adoção daquela forma procedimental. Mas, de qualquer maneira, o caso, esse caso é um exemplo muito claro de que o tribunal já poderia ter até mesmo nessa sessão, encerrado o julgamento definitivo da controvérsia, na medida em que todos os protagonistas, todos os sujeitos processuais relevantes, intervieram nessa relação processual objetiva e nela expuseram as suas posições convergentes ou antagônicas. E isso permitiu ao tribunal esse debate amplo em torno do problema. Doutor Arson, presidente, eu leio na regra, no, no artigo 21 caput, que não está sendo impugnado, mas leio no artigo 21 caput, que o Conselho Nacional de Justiça dispôs que a punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial. Essa norma ajusta-se com absoluta fidelidade ao que estabelece a Constituição ao menos em duas cláusulas, é, inscritas ambas no artigo 93 da Constituição. De um lado, no inciso 10, parte final, quando estabelece que as decisões administrativas dos tribunais, de quaisquer tribunais, serão motivadas, proferidas em sessão pública, sendo que as, as decisões em sede disciplinar serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Um pouco atrás, o, o inciso oitavo do mesmo artigo 93 da Constituição dispõe que o ato de remoção, que é remoção? É a remoção compulsória, que representa uma exceção constitucional à garantia da inamovibilidade. Mas os atos de remoção compulsória de disponibilidade, mas disponibilidade por interesse público, em caráter punitivo. E a aposentadoria também por interesse público, em caráter é, punitivo do magistrado, esse ato fundar-se é em decisão por voto da maioria absoluta, novamente a exigência da maioria absoluta, o que representa uma garantia estabelecida em sede constitucional ou do próprio magistrado que não poderá ser condenado disciplinarmente a sofrer as sanções previstas, se não me engano, no artigo 42 da LOMA, é, a não ser mediante um julgamento colegiado é, com maioria qualificada, é, especificamente com maioria absoluta do tribunal, 
e sempre, é claro, assegurada a ampla defesa. Sob esse aspecto, portanto, a plena conformidade do capto do 21, que não foi impugnado dessa resolução, ao que dispõe a Constituição. Parágrafo único, no entanto, tem em vista situações aqui referidas eh, nos votos de divergência, a começar pelo governo ministro Gilmar Mendes, e de certa uma, de maneira eh, confirmado eh, pelo eminente ministro-presidente César Peluso, ah, surge muitas vezes um impasse na definição da sanção. Optou-se por uma solução impregnada de maior benignidade, uma solução que se mostra mais favorável. Então, ah, sobre esse aspecto, a mim parece que se justificaria a, a preservação desta norma. Mas, não obstante, concordando com esses aspectos que concernem ao plano material, eu ainda tenho alguma dúvida sobre a possibilidade de o CNJ em sede meramente administrativa, exercendo um poder normativo meramente secundário, é, impor ou estabelecer critérios é, em relação aos tribunais, aos demais corpos judiciários, definindo como devem proceder quando, por razões operacionais, que são legítimas, mas quando, é, em situações específicas, houver algum impasse. É evidente que caberá ao órgão colegiado adiar o julgamento se, se se registrou a ausência de algum integrante daquele tribunal ou do, ou do órgão especial, ou então é, optar pela adoção do voto médio, mas não é, sub, sendo substituído por um critério é, estranho ao tribunal é, que não decorra da votação do corpo judiciário e que tem fundamento numa resolução meramente administrativa. A mim parece que o tribunal terá a faculdade de, em, ocorrendo um impasse para evitar precisamente o non liquet adotar o critério que lhe parecer mais conveniente. E, é claro, é, tal seja a imposição disciplinar, da sanção disciplinar, sempre haverá a possibilidade de amplo controle jurisdicional. Mas, então, sobre esse aspecto, é, não, não obstante, reconhecendo que no plano material a regra, sim, ela pode justificar, mas a mim parece que formalmente o, o, o CNJ teria agido além dos limites delineados na regra de direito transitório. Eu, 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 Toca em pontos que são sensíveis, eu vou dizer, à substância das questões jurídicas submetidas ao tribunal. Eu, como disse, eu não teria nada a opor, eh, em princípio, contra essa norma que tenta ah, resolver um problema de ordem prática que significa uma votação cotidiana dos tribunais e que gera uma certa perplexidade. Não é o caso aqui eh, de dizer que de faz de conta, porque isso aqui é uma coisa que acontece na corte, já aconteceu várias vezes em matéria criminal, e não me consta que esta corte faça algum jogo de faz de conta. O problema é, o problema é sério de saber qual é o limite eh, do, do resultado do teor do julgamento. Então, é uma regra sobre esse, sobre esse aspecto. É uma coisa que, agora, eu vou gostar de ponderar entre os votos que estão referindo. É o seguinte, excluindo a questão da aposentadoria compulsória, que é, obviamente, a mais grave delas, em relação às outras duas, é preciso observar o seguinte, que para aplicar tanto a promoção como a disponibilidade, é preciso que a pena também tenha o Perfeito. Então, o que esse artigo, na verdade, disciplina é a concorrência, por exemplo, da disponibilidade com a pena de advertência. Então, a pena de advertência. Mas se concorrer, por exemplo, uma pena de apresentadoria compulsória com a pena de remoção ou de disponibilidade, Aí nós teremos, se o não, não, não se decidir por um ou outro, nós teremos o um caso de emissão de seu tribunal, porque não foram 
alcançado o plano constitucional. Isso não havia nenhuma. Não é possível que o meu magistrado lance a título de dúvida para o mal, como a pena menor que eu tenho se sem a lei absoluta, porque ainda para a remoção como tal, enquanto ela seja mais leve, tem que ter uma lei absoluta. Mas eu faria isso aí. Isso, presidente. Não, mas tem que ter uma lei absoluta. Isso tem que ficar declarado, tem que ficar claro. Eu, eu tenho a impressão que isso tem que ficar claro, porque senão nós vamos dizer o seguinte: olha, essas três perdas podem ser aplicadas, independentemente da. da ou sem a lei absoluta. Não pode. Os três podem. Se você tem uma pena de remoção, mas não é só de disponibilidade, tem que ter uma ordem absoluta para a aplicação da pena também. Se Vossa Excelência me permite em reforço a sua, ao seu judicioso voto, o inciso 10 do artigo 93 da Constituição não se contentou em dizer que a decisão seria tomada nesses casos de disponibilidade, de remoção compulsória e de aposentadoria por interesse público, não se limitou a dizer que a decisão seria tomada pela maioria absoluta do tribunal, e sim dos membros. Uhum. Olha, a maioria absoluta dos, de seus membros. Então, não há como é, mitigar ou quebrantar a força protetiva da Constituição no ponto. Então, eu, 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 eu estou propondo a outra maioria, é que, na verdade, nós damos uma interpretação conforme. Quer dizer que essas normas se aplicam em relação ao recurso das normas, não porém, para aplicar nem a pena de remoção, nem a de disponibilidade, como mais leve. Porque sem maior é absoluta. Porque isso não é possível. Isso não é possível. A, não tem a, 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 a questão que o ministro Bento levanta é uma questão relevante e que tem dado em ser exatamente é, é essa possibilidade de bloqueio no processo decisório. Basta é, um grupo razoável de juízes, dos embargadores, é, é, afirmar a sua suspeição para que não haja como formar a maioria absoluta. Portanto, a gente, eu, eu, eu mantenho a norma tal como ela está e, e me parece que é, a, aqui haverá processo de deliberação, o próprio tribunal pode recompor, votar novamente a questão da, 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 da aplicação da pena, tendo em vista eventuais é, impasses e, e obviamente o assunto será resolvido. Mas nem que seja fazer as coisas que tem que ficar declarado no tribunal. O problema é que as três pernas podem ser aplicadas em maioria do jogo. Não é remoção, não é disponibilidade, na força A, eu também já apresentaria como só. Tu é o remédio, a verdade é o remédio, não é o que se entende, pressupõe-se para tal a maioria absoluta, o que a norma estabelece é a maneira de se aplicar quando individualmente cada pena não atingir a maioria absoluta. Eu mantenho, senhor presidente, o meu posicionamento de negar a referência, sem interpretação é, 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 é. Mas a parte final do dispositivo me parece que, que tem esse objeto, objetivo né, de impedir que, no caso concreto, não se chegue à deliberação nenhuma. O absurdo é ter um juízo quanto à responsabilização. É, é, sempre, quer dizer, o que vai levar a absolução isso para o seu é o que vai levar a absolução é o que vai levar a que é uma votação em separado sobre cada proposta de pena. Não, mas isso não é possível. Isso é problema de quando você faz a votação em separado. Isso é muito bom. Não, não, não. Isso é muito bom. 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 Quando o voto médio não é quantitativo, é qualitativo. Cada um tem uma tese jurídica, essas teses têm que passar até alcançar o quórum. O, é, a, o ministro Joaquim Balboa está sugerindo, então, que as penas sejam votadas uma a uma, porque aí é, vai se chegar um a uma... Realmente seria é, uma violação muito flagrante, é quase que as justas e fundamentais. Eu não tenho dúvida de acrescentar isso a, 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 a produção de uma interpretação. Seria uma condição a mais. É. Tudo é tudo. Se faça a votação em separado. 
e que se observe que não consiga aplicar nenhuma dessas três penas sem nenhum erro de cima. Não é o problema. 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 Senhor Presidente, eu não tenho um ano ferindo, com todo respeito, já fundamentei. Perdão? Se sente o seu nome. Sem distinção, Presidente, sem tempo. Ministro Dias Tofa. Mas eu posso também me referindo a cautelar. Você vai me luz. Eu vou continuar no meu voto, Presidente, em que pese considerar que realmente eu estou entendendo Vossa Excelência quer que deixe expresso. Expresso. Apenas isso, mas está entendendo que a interpretação nunca é possível é essa. Então está como se desse uma interpretação conforme. Então vou manter meu voto, tal como posto. Também, Sr. Presidente, eu não sou nessa lógica, acho que tem que ficar expressa a interpretação nesse sentido. Vocês concordam com isso também? É, eu até eu concordo com o senhor. Mas o senhor está Presidente, eu acompanho o limite de natura, mas sem prejuízo do ponto de vista de Vossa Excelência. Eu também entendo que esta tese que Vossa Excelência afrontou, que está concorda com a Constituição, precisa ficar expressa de alguma forma. Que resulta do próprio entendimento da Tavana pessoal do que a Corte me debateu até esse momento. Vossa Excelência, não é o Zé Guimarães, não é o Zé Guimarães. É, eu tenho voto, mas também é, continuo a fazer essa sugestão de segregação lá das votações. Mas isso não é muito problema, não é muito problema, isso não é muito problema, não é muito problema, não é muito problema, mas isso está em contradição com o que custa da resolução. Mas a resolução é exatamente diante de uma impossibilidade de verificar a votação. Não se conseguiu a votação. Eu acho que o meu passe nasce da forma escolhida para se escolher os votos. Cada um vota é, em penalidades diferentes. Aí se chega a 10 votos por uma, por uma pena mais leve, 10 votos por uma pena intermediária e 10 votos por uma... É o caso de discussão, se acabar de discussão, não evita tanto critério de voto médio, uma uma, uma delas é um tamanho absoluto. Claro, isso sim. Então, é, é, eu acho que isso é implícito, quer dizer, é preciso botar a votação, cada pena de por si, tem que ser colhido os votos, em relação a cada pena, de cada pena, a pena que eu vou ter a maioria dos votos, será que ele vai ter um pena lá no judiciário e ganhará. Não, porque eu vejo isso, tem nenhuma. A cor, 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 a Ainda que seja pior das interpretações, que é literal, essa é pior. Mas vamos a pior. O ato de remoção de disponibilidade é apresentado no dia do magistrado por interesse público da sua intenção com o voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça assegurado em conta defesa. Mas eu vou conviver com isso aqui, com essa decisão. A intervenção é o Conselho Nacional da Administração. A intervenção é o Conselho Nacional da Administração. Eu quero saber o que é o pensamento da culpa, meu espírito. O presidente é o maior dos dois presidentes. Mas se você saber o pensamento da culpa, sim. Sobre a relação da escuderia, é como o nome da administração, é o nome dessa perspectiva da intervenção de uma intervenção do ministro Joaquim Barbosa. Então, é o pensamento da culpa. Não tem a decisão que o presidente busca. Pois é, sim. Isso aí não pode faltar, não. Porque, na prática, eu não sei se você não tem a decisão, mas eu não tenho a decisão de manter o delegio. Eu não sei se está na questão do mundo. A ministra Eduardo Arela, como ele me tem relatado, ele ficou vencido em alguns pontos da liminar. Eu queria saber se o Vossa Excelência, ministro Margarelli, Vossa Excelência se sente confortável em continuar como relator ou não? 
como se Vossa Excelência se sente confortável quando estiver como relator. O senhor se sente. Redator. Relator, é o redator, por Redator, por acordo. No tocante aluminar, tem sido praxe. Mas o relator não ser o relator. Não, então o ministro Negro vai ser o relator. Não, 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 a pergunta é, então, a pergunta prévia, é, o artigo 21 deve ser interpretado sem qualquer condição ou se deve ser dado uma interpretação conforme? Doutor Rosa. Essa observação, ela vem de encontro, nossa, ela se enfrentou muito bem na noite do inciso, do inciso B, de encontro é, mas por exemplo, você não se jogou de acordo com o inciso décimo, não é verdade? E aqui, esse é o inciso oitavo. Então, eu não tenho em mente, queria pedir a vossa excelência que analisasse a possibilidade de eu não combater a decisão, a excelência, a todo o segundo minha ciência e consciência. Não, eu não estou convencendo do que eu sei. Mas aqui surgiu um plus. Agora surgiu uma outra questão. Eu penso que o critério estabelecido por uma Constituição relativamente à maioria absoluta é linear. Eu estou importando a pena. E não creio que possa o tribunal, como já ressaltado, o Conselho, como já ressaltado pelo ministro Ricardo Oliveira Dóquez, que atuar de forma aleatória, a livre de discussão e, para mim, de forma arbitrária. E, ante uma discussão de voto no colegiado, tem-se aí a solução mais benéfica para o envolvido no processo. A discussão no colegiado ela não pode persistir. A de chegar-se necessariamente ao nosso sistema a uma maioria. Então, realmente, foi de encontro com a Vossa Excelência, porque, na verdade, o ministro Sérgio Paulo ele propõe um aditamento a essa solução, porque isso não pode ficar implícito. Eventualmente, se Vossa Excelência interpretou a luz do inciso décimo, eventualmente, sugere-se um, 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 um colegiado. Uma maneira de remoção, de disponibilidade do aposentado em a nossa abenço do colegiado está na divergência. Vamos admitir que ela persista. Não sei o que eu vou dizer, mas eu não sei se admitiria debater esse tema. Essa pessoa vai ser sentada. Eu vi uma pergunta que eu vou Senhor Presidente, se me permite, qual é a sugestão de Vossa Excelência de interpretação conforme? É dizer que não é possível aplicar nenhuma das três penas previstas no inciso 10, nem a remoção, nem a disponibilidade da né? nem a disponibilidade, nem a aposentadoria compulsória, sem que em relação a essas penas, tenha sido emitida a maioria absolutamente específica. 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 Não dá de novo, não é a compreensão de Vossa Excelência. Bom, se você não pode. Senhor Presidente, quando devido a venda, mantém meu posicionamento. Nós teríamos a hipótese de um tribunal em que 30 desembargadores votem, 10 num sentido, 10 em outro, e outros 10 no terceiro sentido. Especificamente para cada uma das três sanções, a maioria absoluta específica, nós chegaremos a uma situação em que a unanimidade pode verificar a ilicitude praticada e a responsabilidade sem nenhuma sanção, porque nenhuma individualmente alcançou a se a maioria absoluta do tribunal diz que não pode aplicar nenhuma das três penas, mas vai aplicar o quê? Então eu vou subir. Eu reconheço 
saber quando são fatos, etc., nós vamos para ele nessa vida, muitas dessas estruturas que são extremamente grandes. É que aí nós temos que fazer uma sessão, é Tem a sua própria lógica e ela é expressa, mas eu estou pensando que só no sentido de que ela é absoluta, mas há mais do que a gente vai fazer. Ela vai fazer o problema. Ela vai fazer o problema. Ela vai fazer o problema. A pena mais leve. É isso que eu quero dizer a resolução. Se a pena mais leve contém, contém a maneira mais grave, é evidente que ela é contida, se ela está contida na pena mais grave, aqueles que votaram pela pena mais grave também votaram pela pena mais leve. Então a questão de nós, não é uma 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 o claro de coordenação se corrola numa absolução. É, é, é isso que é difícil é, de nós explicarmos para nós mesmos. Veja, como que se nós tivermos um tribunal de 30, é, de 30 todos se manifestam no sentido da responsabilização. E aí se diz, foi absorvido porque houve uma lei quantitativa. Quer dizer, há alguma coisa de errado com essa formulação. Dizer, portanto, deixamos a norma em vigor, o presidente já confia o seguinte, que diante hoje da possibilidade que temos, da própria intervenção, porque isso tudo foi feito é, como um jogo de antídotos, para a prática que era de arquivamento, do não é, é, prosseguimento dos processos e também dos, de hoje da possibilidade de um conselho funcionar, me parece que devemos homenagear aí um certo experimentalismo institucional e deixar a norma em vigor. É, tal como o ministro é, Joaquim Barbosa propôs, certamente o próprio tribunal vai buscar um consenso, fazendo um até porque, porque veja o absurdo é, da, 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 do resultado contrário. Todos podemos ter unanimidade em relação à responsabilização do magistrado. Mas como não? E veja, isso pode ocorrer também por articulação. Ele será, é, portanto, absolvido porque não houve consenso quanto a pena. Veja, também me mencionar que se tivermos que explicitar quanto à necessidade do povo qualificado da maioria absoluta para cada uma dessas três penas paradigmáticas, também teremos que, que explicitar que isso se fará sem prejuízo que tem um conselho para rever desconstruções. É, isso tem um prejuízo. Isso tem um Vamos deixar que isso... O conselho também tem competência para rever a decisão para desconstituir a decisão e avançar o processo. Não vai se dar uma tentativa de resolver. Me parece que deixamos o nome em vigor. Não há decisão. Nós temos que dar o critério para o Conselho decidir. Esse é que é o senhor é o critério, gente. É isso aqui, então. Eu concordo com a excelência, mas não concordo com a segunda parte. É, eu acho que deve haver, assim, votação específica sobre cada modalidade de pena. Se puder, mas, aí está. O meu adendo seria, até que se chegue ao processo sobre... Ah, até que se chegue ao processo sobre... Não, até que se A maioria absoluta é isso. Isso aí é... é... Não, mas só lá para eu fazer. Né? Eu, 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 não podemos se poder passar, deve ser separado para cada pena até que se chegue a uma hora de se Até que se chegue a uma Está muito bom essa lenda, é certo. Tem que ser uma resolução? Essa é a minha resolução. Isso. 
Constituição, especialmente em fase do que foi o inciso 8 do artigo 93. Se o inciso 10 exige maioria, exige maioria absoluta para a imposição de sanções disciplinares, o inciso 8, de modo mais específico, impõe essa maioria qualificada para o efeito de estabelecimento de que? De condenação a que? As sanções mais graves, tais como a aposentadoria. É, por interesse público, a disponibilidade em caráter punitivo e a remoção compulsória. A mim me parece que esse critério do plano material soluciona o tema. Agora, eu apenas peço venha para votar uh, as formais, uh, acompanhar o voto do ministro do ministro orador, para entender que o CNJ não pode, em sede meramente de iniciativa, dispor sobre um tema como este e que a Constituição quis submeter de modo muito claro ao domínio normativo de lei complementar. Então eu acompanho com toda a venha o voto do ministro operador. Peço bem, agora compreendo perfeitamente, eu penso que até o aperfeiçoamento que a Corte está surgindo, está sugerindo para os trabalhos dos tribunais, eu não tenho meu voto acompanhando integralmente o voto do ministro Marco Aurélio, pelas razões das pressas, eu vou complementar as superiormente pelo eminente do Ministério do Médio. Bem, então eu vou dar o resultado. Então, o Tribunal de Interpretação conforme é o dispositivo, é, com o consagrado acordo, quanto os votos do ministro relator, do Ministério do Médio, do ministro Ricardo Lemendoz. Acordo com o ministro relator e está suspensa a sessão por vítima. Suspensa.